हे गाइस वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस कंटिन्यू करते हैं हम हमारे ऑप्शन ग्रेड्स के डिस्कशन को uh, दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि डेल्टा गामा और थीटा क्या होता है और आज हम देखने वाले हैं कि वेगा क्या होता है दोस्तों थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ऑप्शन uh, जो प्रीमियम होता है उसमें तीन फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक तो प्राइस टाइम और इम्प्लाइड वर्टेलिटी जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं वो दो जो ग्रेक्स हैं वो है डेल्टा और गामा डेल्टा बेसिकली क्या होता है कि अगर अंडर लाइंग एसेट में एक रुपये का चेंज आता है तो ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा ये मेजर करता है डेल्टा और डेल्टा इट में कितना चेंज आएगा फॉर चेंज इन फॉर वन रुपी चेंज इन अंडर वो मेजर करता है गामा तो हमने इसको ऐसे समझा था कि मान लीजिए अगर डेल्टा स्पीड दिखाता है तो गामा एक्सेलरेशन बताता है तो ये जो प्राइस से रिलेटेड दो ग्रीक्स हैं उसको हमने सेपरेटली डिस्कस किया था जो तीसरा ग्रीक्स है ग्रीक है वो है थीटा तो दोस्तों थीटा बेसिकली टाइम डिके है ऑप्शन की जो वैल्यू है वो हर रोज़ गिरती जाती है उसका ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया था चलिए मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ दोस्तों जो ऑप्शन प्रीमियम बनता है उसमें अगर ब्रॉडली देखें तो दो कंपोनेंट होते हैं एक होता है इंट्रेंसिक वैल्यू और एक होता है एक्सट्रेंसिक वैल्यू जो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है वो ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू होती है उसको कैसे निकालते हैं मान लीजिए कि आपके पास नौ का कॉल ऑप्शन है और मार्केट में चल रहा है 9,500 का भाव चल रहा है मतलब स्पॉट 9,500 है आपके पास 9,300 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है और मान लीजिए कि यही सीनारियो रहता है एक्सपायरी के दिन तो अब आपके ऑप्शन की क्या वैल्यू होगी 9,500 का स्पॉट चल रहा है आपके पास 9,300 का कॉल ऑप्शन है कॉल ऑप्शन आपको राइट right देता है अंडर एसेट को पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में बाय करने का मतलब आप अगर अगर अभी आप निफ्टी को 9300 में बाय कर सकते हैं और मार्केट में 9500 का भाव चल रहा है तो 9500 में बेच सकते हैं तो क्या आपको कितना गेन हो रहा है क्या वैल्यू हो गई 9500 माइनस नौ हज़ार रुपए है ये आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू है लेकिन होता ये है दोस्तों कि सभी लोग ऑप्शन में स्पेक्यूलेट करते हैं बिट करते हैं और दूसरा जैसे जैसे टाइम जाता जाता है वैसे वैसे पता चलता जाता है कि भाई स्पॉट अपने फेवर में मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है दूसरा वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है वॉलेटिलिटी को आज हम समझेंगे वेगा के वेगा जो है ऑप्शन ग्रीक है वो को बताता है तो दोस्तों बेसिकली होता है ये होता ये है कि स्टार्टिंग में लोग बिड करते हैं तो होता क्या है कि ऑप्शन की जो प्राइस है वो उसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू से बढ़ जाती है तो इंट्रेंसिंग वैल्यू के ऊपर जो भी प्राइजेस में जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक वैल्यू अगर एक्सट्रेंक जो ये जो एक्सट्रेंसिक वैल्यू है ये बेसिकली टाइम और आपका जो वॉलेटिलिटी है उसका कॉम्बिनेशन है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरेशन के नज़दीक आता जाता है उसकी जो टाइम वैल्यू है वो घटती जाती है वो क्यों घटती जाती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्योंकि अगर निफ्टी स्पॉट और आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो उस फेवर में नहीं जा रहा इम्प्लाय वॉलेटिलिटी उस हिसाब से नहीं चल रही है तो दोनों चीज़ गिरती जाएगी इम्प्लाय वॉलेटिलिटी और टाइम का जो कॉम्बिनेशन बन के जो एक्सटेंसिक वैल्यू आपकी बनी है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होती जाएगी और फाइनली जो ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू है जो है इंट्रेंसिक वैल्यू वही मार्केट में लेफ्ट रहेगी तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी डेल्टा गामा और थीटा के बारे में हमने समझा था आज हम बात करने वाले हैं वेगा के बारे में वेगा क्या होता है ये मेजर करता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के कारण कितना चेंज आएगा मतलब कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में एक परसेंट चेंज आता है तो उससे ऑप्शन की प्राइसेस में क्या चेंज आएगा ये मेजर करता है अपना वेगा तो वेगा बहुत ही सिंपल है अगर ऑप्शन आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में चेंज आ रहा है तो ऑप्शन प्राइस में क्या चेंज आएगा ये ये बताता है तो आपको लगेगा कि डेल्टा भी ये चीज़ बताता है तो इसको कैसे मेजर करना है तो दोस्तों ये सारा वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा हालांकि कंप्लीट हो ही चुका है हमने ऑलमोस्ट सारे ग्रिक डिस्कस कर लिए एक रो बाकी है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है उसके कारण ऑप्शन प्राइजेस में क्या चेंज आता है वो एक बाकी है उसको भी डिस्कस करके मैं फाइनली आपको बताऊँगा कि मैं एक्चुअली मैं आ, ये सारे ग्रिक्स गिनता हूँ और देखता हूँ कि उसके कारण क्या ऑप्शन में चेंज आता है तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि मान लीजिए ये कॉल ऑप्शन है ये थीटा है ये वेगा है ये गामा है ये डेल्टा है और अगर मार्केट में कल इतना परसेंट का मूव आया और एम्प्लॉयड वर्डिलिटी भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको ज्यूम करते हैं तो फिर इसका क्या प्राइस रहेगा हंड्रेड पॉइंट का मूव आया तो क्या इसका प्राइस बनेगा वो सारा मैं आपको फ्यूचर के वीडियो में बताऊंगा लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो उस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो आप अच्छे से समझ पाएंगे तो वेगा के बारे में मतलब बता दिया कि वेगा भी बोरलिटी में चेंज के कारण ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज होता है ये दर्शाता है तो अगर आप इसको देखें अगर आपने ऑप्शन परचेज किया है अगर आप लॉन्ग है तो क्या होगा वॉलिटिलिटी बढ़ेगी 
वॉलाटिलिटी के कारण आपके ऑप्शन के जो प्राइजेस है वो भी बढ़ेंगे क्योंकि अब ज़्यादा चांस है उसको आपके फेवर में मूव होने के अगर आपके फेवर में मूव हो रहा है तो आपके ऑप्शन की प्राइजेस बढ़ेगी आपके फेवर में मूव नहीं हो रहा है तो आपका ऑप्शन की प्राइजेस डिटोरिएट होगी लेकिन जनरली होता क्या है अगर ऑप्शन होल्डर है जो ऑप्शन लॉन्ग में है या तो वो कॉल ऑप्शन लॉन्ग होंगे या तो बुट ऑप्शन लॉन्ग होंगे तो जब भी वॉलाटिलिटी आती है तो ऑप्शन की प्राइजेस बढ़ जाती है और वो मदद करती है ऑप्शन बायर को लेकिन जिसने सेल किए हुए होते हैं ऑप्शन वो वॉलाटिलिटी बढ़ जाती है तो चूँकि ऑप्शन की प्राइजेस भी बढ़ जाती है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको सस्ते में वापस खरीदना और वो बढ़ रहा है तो उनको वो नुकसान दे जाती है तो इसीलिए अगर आप सेलर हैं तो आपको देखना रहेगा कि जो वेगा है वो आपका कम रहना चाहिए और अगर आप बायर हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वेगा बढ़े तो ये हो गया सिंपली वेगा इत, इतना ही होता है एक एग्जाम्पल देख रहे थे कि मान लीजिए नौ का कॉल ऑप्शन है उसकी वेगा भाव पचास रुपये है आठ उसका वेगा है और वर्ल्ड एल्टी वन परसेंट से इंक्रीज होती है तो भाई ऑप्शन की प्राइस है वो आठ रुपये से चेंज आएगी और पचास रुपये का ऑप्शन हो जाएगा अट्ठावन रुपये का दोस्तों अभी हमने इसमें डेल्टा और गामा की इफेक्ट जोड़ी नहीं है तो ये खाली वर्ल्ड वेगा के कारण कितना ऑप्शन प्राइस में चेंज आएगा वो मैंने बताया है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करके डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ऑप्शन की प्राइजेस चेंज होती है हर एक वेरिएबल के कारण तो वेगा का इफेक्ट देते हैं देख लेते हैं वेरियस लेवल बहुत ही सिंपल है इन द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ये लो होता है और एट द मनी ऑप्शन में ये हाई होता है सिंपल सी चीज़ है अगर ऑप्शन इन द मनी है तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आ, अगर एट द मनी है तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इन द मनी जाने के या तो आउट आउट ऑफ द मनी जाने के तो जो पुट बायर और कॉल बायर हैं दोनों अपना पूरा प्रयास करेंगे प्राइजेस को इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ले जाने का और इसी के कारण यहाँ पे जो है आपको आ, वेगा का इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इम्प्लाइड वॉलाटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है हालांकि इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते लेकिन जनरली देखा ऐसा दे, देखा गया है कि स्पॉट में दूसरा थीटा भी यहाँ पर मैक्सिमम होता है तो इसके कारण वेगा भी वॉलाटिलिटी में भी चेंज आने लगता है तो ये हो गई बात आपके सारे ग्रीक्स की डेल्टा गामा थीटा वेगा हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रो के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये सारे जो वेरिएबल्स हैं उसको कैसे स्टडी करते हैं और फ्यूचर मूव्स के हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम में पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसिस पर क्या चेंज आएगा उसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो लाइक आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं थैंक यू